مسلمان جو ہے نا وہ مہمان نواز ہوتا ہے اس زمین میں قرآن کریم میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ ہمارے سامنے بہت پیارا واقعہ ہے کہ حدیث ضعیف ابراہیم المکرامین کہ ابراہیم علیہ السلام کے معزز مہمانوں کی خبر آئی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یعنی کہ امت کو بتانے اس کا مقصد ہے تو زیافت کا احتمام ہے اس واقعے میں جب ملائک حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس آئے انہوں نے بٹھایا اور فوراں جا کے بچھڑا زبا کیا اور بچھڑا لے آئے تو بارہ تاریخ میں عربوں میں خاص طور پر مہمان نوازی بہت مشہور ہے اور اسی طرح جو ہے وہ مہمان کو عزت دیتے ہیں اور مہمان نوازی کرتے ہیں اور مہمان کو عزت دینا اور مہمان نوازی کرنا اس میں فخر محسوس کرتے ہیں اور اپنے اہل پر مہمان کو ہر طرح ترجیح دینا وہ حق سمجھتے ہیں اس پر صحابہ کرام کے بہت واقعات موجود ہیں جہاں اہل کو کہا کہ بھئی تم لوگ تو آج چپ کر جاؤ کچھ نہ کھاؤ گھر میں ہے ہی اتنا کہ مہمان کھا سکے اب ہم ایسے کرتے ہیں کہ مہمان کو کھلا دیتے ہیں کسی بہانے سے اور اس کو ظاہر یہ کرتے ہیں کہ ہم نے بھی کھا لیا تو مہمان جو ہے اس کی زیافت تو ہے اچھا حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی اس زمن میں ہمیں ایک روایت ملتی ہے اور متفق علی روایت ہے بخاری میں بھی ہے مسلم میں بھی ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو اللہ اور قیامت کے دن پر ایمان رکھتا ہو وہ مہمان کا اکرام کرے تو مہمان کا اکرام کرنا یہ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے اور فرمایا کہ جو اللہ اور قیامت کے دن پر ایمان رکھتے یعنی کہ جو مسلمان ہے وہ مہمان کا اکرام کرے ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ مسلمان بھی اور مہمان کا اکرام نہ کرے اچھا اسی طرح ترغیب میں ایک روایت آتی حضرت ابو سعید خدری سے مروی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص خدا اور آخرت پر ایمان رکھتا ہے وہ مہمان کا اکرام کرے الفاظ وہی ہیں جو بخاری اور مسلم کے لیکن اس اضافے کے ساتھ ترغیب میں آتے ہیں کہ یہ بات حضور نے تین مرتبہ فرمائی تو دیکھیں نا انسانی ماحول میں اور تمام مذاہب میں مہمانوں کے اکرام و احترام کا حکم ہے ہماری شریعت جو ایک جامع شریعت ہے اس میں اس کی بہت تاقید کی گئی ہے اچھا بخل کی وجہ سے ان کے حق میں کوتا ہی نہ کرے بعض بے مروت لوگ مہمان کے آتے ہی گھبراٹ کا شکار ہو جاتے ہیں باہمی معاشرے کے انس اور خوشگوار تعلقات کی بقا کے لیے یہ ایک بنیادی چیز ہے مہمان آئے اس کو ویلکم کرو جو تمہارے پاس ہو جو تمہاری حیثیت میں ہو وہ اس کے سامنے رکھ دو اور مہمانوں کو بھی یہ چاہیے کہ ان کے آگے بندہ اپنی حیثیت کے مطابق جو رکھے اس کو قبول کرے اور خندہ پیشانی سے کھائے نہ کہ میزبان کو تکلیف ہو اور وہ کھڑے اور دل میں پریشان ہو تو مہمان کی خاطرداری کرنا مہمان نوازی کرنا یہ ایمان کا جز قرار دیا گیا ہے اور مہمان کے بھی ایٹیکیٹس ہونے چاہیے کہ وہ جو ہے وہ جو ہے وہ ناک نہ چڑھائے نخرے نہ دکھائے جو اللہ اس کے سامنے رکھے اس کو شکر کر کے کھائے یہ بھی تو بڑا مسئلہ ہو گیا ہے آج کل کہ لوگ جو ہے جو رکھا جائے اس پہ خوش نہیں ہے وہ کہتے ہیں جی ہم آئے ہیں ہم آئے ہیں ایک تو انا بڑی ہے تو ہمیں تو وہ ضیافت ملنی چاہیے جو بادشاہوں کو ملتی ہے بے شک اپنے گھر میں سوکھی روٹی کھاتا ہو لیکن مہمان بننے کے بعد اس کو پراٹھے سے کم مانتا نہیں تو میزبان کے لیے تو عذاب ہو جاتے ہیں ایسے مہمان تو مہمانوں کو بھی خیال رکھنا چاہیے اور میزبانوں کو بھی خیال رکھنا چاہیے کہ اگر اللہ نے ان کو وسعت دی ہے ان کو مال عطا کیا ہے تو اس کو خرچ کرے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ اپنے فرائضات میں اپنے احکامات میں اپنے نبی کے بتائے ہوئے راستے پہ چلنے میں اس کی طرف سے خاص برکتیں اترتی ہیں تم اس کی فکر نہ کرو وہ تمہیں اور ذرائع سے اور عطا فرما دے گا وما علینا اللہ البلاغ